హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు దట్ ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం హెచ్టిఎంఎల్లో ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం సో మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది నేర్చుకో సో నేను దీని యొక్క లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా సో ఒకవేళ మీరు మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో బేసికల్గా మనం హెచ్టిఎంఎల్లో ఫార్మ్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేయడానికి సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఫామ్ ఎలిమెంట్ సో మనకు ఫామ్ ఎలిమెంట్ లోపల కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి ఏంటంటే యాక్షన్ ఇంకోటి మెథడ్ సో ఈ యాక్షన్ అంటే ఏంటంటే వన్స్ మనం ఫామ్ సబ్మిట్ చేశాక మనం ఏ వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం అడ్రస్ అయితే మెన్షన్ చేస్తాం అండ్ మెథడ్ వచ్చేసి గెట్ రిక్వెస్ట్ ఇంకా పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటే మన ఫామ్ ఏ రిక్వెస్ట్లో సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పేసి గెట్ రిక్వెస్ట్లో సబ్మిట్ చేస్తే మనం ఫామ్లో ఫిల్ చేసినవి మనకు యూఆర్ఎల్లో కనిపిస్తాయి పోస్ట్ రిక్వెస్ట్లో సబ్మిట్ చేస్తే మనకు ఏవైతే ఫిల్ చేస్తామో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా కనిపించవు అంటే సెక్యూర్డ్ వేలో మనం ఆ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా మన వేరే వెబ్ పేజ్కి పంపిస్తామన్నట్టు సర్వర్కి సో బేసిక్గా ఈ టూ యాట్రిబ్యూట్స్ మనం వాడతాం సో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవేంటంటే టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్స్ చెక్ బాక్సెస్ కంట్రోల్స్ రేడియో బాక్స్ కంట్రోల్స్ సెలెక్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటో చూద్దాం ప్రాక్టికల్గా కోడ్ చేసుకొని సో ఫస్ట్ నేను మన హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అయితే తీసుకున్నా డాక్టర్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ టైటిల్ సో ఇక్కడ నేను టైటిల్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్ అని చెప్పి తీసుకుందాం సో బేసిక్ ఫామ్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్న టైటిల్ని నెక్స్ట్ బాడీ సో బాడీ సో ఇప్పుడు నేను మన ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఫామ్ ఎలిమెంట్ అయితే తీసుకున్నా సో ఇక్కడ మనకు ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఉంది అలాగే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంది సో ఫస్ట్ నేను యూజర్ నేమ్ తీసుకుంటున్నా యూజర్ నేమ్ కాలన్ సో యూజర్ నేమ్ అనేది మనకు ఒక టెక్స్ట్ కాబట్టి టెక్స్ట్ కంట్రోల్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ తీసుకున్నా ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ నేమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్ లైన్ బ్రేక్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకోటి తీసుకుందాం ఈమెయిల్ సో ఈమెయిల్ కూడా మనకు టెక్స్ట్ టైప్ సో ఇక్కడ మనకు ఇన్పుట్ టైప్ కూడా టెక్స్టే ఉంటుంది సో అది రాసుకుందాం ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఈమెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ అండర్ స్కోర్ ఐడి లైన్ బ్రేక్ సో ఇక్కడ మనం యూజర్ నేమ్ తీసుకున్నాం అలాగే ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ మనం ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుందాం అంటే ఆ యూజర్ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ని మనం ఫామ్లో ఫిల్ చేయమని చెప్తున్నాం ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సో మనకు ఫోన్ నెంబర్ అనేది టెక్స్ట్ కాదు సో టెల్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాం టెల్ ఫోన్ నెంబర్ కాబట్టి టీఈఎల్ ఇన్పుట్ టైప్ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఫోన్ నెంబర్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నా నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోన్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్ లైన్ బ్రేక్ ఇంకో లైన్ బ్రేక్ తీసుకుందాం ఒక లైన్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం ఇంకోటి తీసుకుందాం సో బేసిక్ డీటెయిల్స్ అయితే తీసుకున్న ఫస్ట్ నేను సో ఇప్పుడు మన ఫామ్ని సబ్మిట్ చేద్దాం సో సబ్మిట్ ఎలా చేస్తామంటే ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అని చెప్పి తీసుకుంటా ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ సో మనకి యూజర్ నేమ్ ఉంది ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది ఫోన్ నెంబర్ ఉంది మన ఫామ్లో లాస్ట్ నేను వాటిని సబ్మిట్ చేస్తున్నా సో ఇది మన ఫామ్ సో యూజర్ నేమ్ సో ఒక యూజర్ నేమ్ తీసుకున్నా నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి నేర్చుకో అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్ సో సంథింగ్ ర్యాండమ్ ఫోన్ నెంబర్ అయితే తీసుకుంటున్నా సో సబ్మిట్ సో మనం ఇది గెట్ రిక్వెస్ట్ కాబట్టి మనం కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ యూఆర్ఎల్లో యాడ్ అయిపోయింది యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేర్చుకో అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి నేర్చుకో అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అట్లా సో అది మనకి గెట్ రిక్వెస్ట్ కాబట్టి యూఆర్ఎల్లో యాడ్ అయిపోయింది సపోజ్ ఇక్కడ నేను మెథడ్ వచ్చేసి పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటే మనకి యూఆర్ఎల్లో కనిపించదు ఎందుకంటే పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది మన డేటా అంతా కూడా సెక్యూర్డ్
email id nature@gmail.com phone number something random number submit so submit just the ikkada meer chuste manaki ikkada values em kuda raaledu username ki em raaledu nature ko email id ki em raaledu and phone number ki kuda em raaledu endukante manam ikkada method vachesi post request method teeskunnam so manamu username email id phone number ee fields athe teeskunnam సో నెక్స్ట్ మనం పాస్వర్డ్ ఫీల్ ఎలా తీసుకోవాలో కూడా చూద్దాం పాస్వర్డ్కి సో పాస్వర్డ్ కాలన్ లైన్ బ్రేక్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ సో పాస్వర్డ్కి మనం ఇన్పుట్ టైప్ పాస్వర్డ్ తీసుకుంటాం నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పాస్వర్డ్ సో ఇక్కడ ఈ నేమ్ మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఏదైనా పేరైనా రాసుకోవచ్చు సో నేను సింపుల్గా పాస్వర్డ్ అని చెప్పి రాసుకున్నా కానీ ఇన్పుట్ టైప్ మన పాస్వర్డ్కి పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం సో మన పేజ్ని రీలోడ్ చేద్దాం కంటిన్యూ సో మనం ఫస్ట్ ఒక లైన్ బ్రేక్ అయితే యాడ్ చేద్దాం ఫోన్ నెంబర్ తర్వాత సో లైన్ బ్రేక్ యాడ్ చేద్దాం లైన్ బ్రేక్ సో ఇప్పుడు మన వెబ్ పేజ్ అయితే రీలోడ్ చేద్దాం సో మనం అయితే రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ సో అది రిమూవ్ చేసుకున్నా సో రీలోడ్ సో ఇప్పుడైతే ఈ ఫామ్ అయితే నేను ఫిల్ చేస్తా సో పాస్వర్డ్ అన్ని టైప్ చేస్తే మనకు ఆ పాస్వర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా హిడెన్ అయిపోయినాయి అంటే మాకు కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం సో అందుకని చెప్పి మనకు అవి మనం ఏం టైప్ చేస్తున్నామో అది కనిపించట్లేదు అదే కూడా టెక్స్ట్ తీసుకుంటే మనకి ఏం టైప్ చేస్తున్నామో అది మనకు కనిపించేది సో ఇక్కడ నేను ప్లేస్ హోల్డర్ తీసుకుంటున్నా సో ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఇన్పుట్ టైప్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఏం టైప్ చేయాలని చెప్పేసి సో ఎవరైనా న్యూ న్యూ యూజర్ ఎవరైనా ఉంటే మనకు అక్కడ ఏం టైప్ చేయాలో చెప్పేలాగా అన్నట్టు సో దీన్ని రీలోడ్ చేద్దాం సో మీకు ఆ బాక్స్లో కనిపిస్తుంది కదా యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి అని అంటే ఆ బాక్స్లో మీరు యూజర్ నేమ్ టైప్ చేయాలి ఈ బాక్స్లో ఈమెయిల్ ఐడి టైప్ చేయాలని చెప్పేసి మనం యూజర్కి హింట్ లాగా ఇస్తాం ఒకవేళ మనం ఆ పైన పేర్లో తీసుకోకపోతే యూజర్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఒకవేళ అవి తీసుకోకపోతే మనం ప్లేస్ హోల్డర్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో నేను ఇవన్నిటి కూడా ప్లేస్ హోల్డర్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ సో రిక్వైర్డ్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్ని ఫిల్ చేస్తేనే మనం ఫామ్ని సబ్మిట్ చేయాలన్నట్టు అది మీనింగ్ రిక్వైర్డ్ అని తీసుకుంటే సో మీకు చూపిస్తా అది సో పేజ్ని రీలోడ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేయాలని ట్రై చేస్తే అక్కడ ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫోల్ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్ అని ఎందుకంటే ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి మనం రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం అంటే ఆ ఫీల్డ్ మీరు ఫిల్ చేస్తేనే మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాము సో మనము ఈమెయిల్ ఐడికి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి పాస్వర్డ్కి ఇవన్నిటికి కూడా మనం రిక్వైర్డ్ అలాగే ప్లేస్ హోల్డర్స్ రాసుకుందాం సో దీనికి ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఫోన్ నెంబర్ రిక్వైర్డ్ సో ఫోన్ నెంబర్ కూడా కావాలని చెప్పేసి మనం యూజర్కి చెప్తున్నాం ఎవరైతే డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళకి చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ దీనికి ప్లేస్ హోల్డర్ పాస్వర్డ్ అంటే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమని ఇది కూడా రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం సో దీన్ని మనం సేవ్ చేసుకొని మన వెబ్ పేజ్ అయితే చూద్దాం సో రీలోడ్ సో మనకు అన్నీ కూడా ప్లేస్ హోల్డర్స్ వచ్చేసినాయి సో సబ్మిట్ చేస్తే మనకు ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్ అని వస్తుంది సో మళ్ళీ సబ్మిట్ చేయాలని ట్రై చేస్తే నెక్స్ట్ ఫీల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫిల్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం అంటే ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఫిల్ చేస్తేనే యూజర్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు అనేలాగా మనం ఫామ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా మనకు బేసిక్ ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ ఇంకా ఇన్పుట్ టైప్ పాస్వర్డ్ సో నెక్స్ట్ మనం జెండర్ తీసుకుందాం యూజర్ది మేలా ఫీమేలా అని చెప్పేసి సో జెండర్ లైన్ బ్రేక్ జెండర్ లైన్ బ్రేక్ ఇన్పుట్ టైప్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు రేడియో name equals to gender name equals to gender so idi mana radio control so radio control entante manaku circles vastai so circle lo manam click chestam male aithe male meeda click chestam female aithe female dagara click chestam so ikkada nenu id equal to male ani cheppi teeskunna alle gona alage manam female ki inkoda teeskundam label for male సో మన ఐడి ఈక్వల్ టు మేల్ లేబుల్ ఫర్ ఈక్వల్స్ టు మేల్ మేల్ అని చెప్పేసి రాసుకుందాం మేల్ సో ఒకవేళ మేల్ అయితే మనం 
మేల్ దగ్గర ఉన్న సర్కిల్ని క్లిక్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ దగ్గర ఉన్న సర్కిల్ అయితే మనం క్లిక్ చేస్తాం సో అలాగే ఇప్పుడు మనం ఫీమేల్ కూడా రాద్దాం ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు రేడియో నేమ్ ఈక్వల్స్ టు జెండర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఫీమేల్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఫీమేల్ సో లేబుల్ ఫర్ లేబుల్ ఫర్ ఈక్వల్స్ టు ఫీమేల్ సో మనం ఐడి ఏమైతే తీసుకుంటామో ఇక్కడ మనం లేబుల్ ఫర్ దగ్గర అదే నేమ్ తీసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ ఐడి ఫీమేల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి లేబుల్ ఫర్ ఈక్వల్స్ టు ఫీమేల్ చెప్పి తీసుకున్నా సో మన పేజ్ని రీలోడ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకు రేడియో అయితే వచ్చేసింది రేడియో కంట్రోల్స్ సో మేల్ అయితే మేల్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తాం ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేస్తాం ఇది జెండర్ మనకి సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫీల్ అయితే తీసుకుందాం సో చెక్ బాక్సెస్ సో ఇక్కడ లైన్ బ్రేక్ అయితే రాసుకుంటున్నాం లైన్ బ్రేక్ సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ కాలన్ లైన్ బ్రేక్ అంటే మీరు ఏ కోర్సెస్లో బాగా ఎక్స్పర్టైజ్డ్గా ఉన్నారని చెప్పేసి అంటే మీకు ఏ కోర్సెస్ బాగా వచ్చు అని ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ సో ఇక్కడ నేను చెక్ బాక్సెస్ తీసుకుంటున్నా సో చెక్ బాక్సెస్ ఏంటంటే మనం మల్టిపుల్ బాక్సెస్ని క్లిక్ చేసుకోవచ్చు లైక్ నాకు ఈ కోర్సెస్ ఈ కోర్స్ వచ్చు ఈ కోర్స్ వచ్చు అని సో నేమ్ ఈక్వల్ టు సబ్జెక్ట్ ఐడి ఐడి ఈక్వల్స్ టు పైథాన్ సో ఫస్ట్ నేను పైథాన్కి చెక్ బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తా దాని తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్కి అయితే చెక్ బాక్సెస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా సో లేబుల్ ఫర్ పైథాన్ లేబుల్ ఫర్ పైథాన్ సో నేను పైథాన్ అని చెప్పేసి నేమ్ తీసుకున్నా పేరు సో మనం ఐడి ఏం తీసుకుంటామో లేబుల్ ఫర్లో కూడా అదే నేమ్ తీసుకోవాలి సో నేను నెక్స్ట్ ఈ ఐడి మార్చుకుంటా అలాగే నేమ్స్ కూడా మార్చుకుంటా సబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్స్ సో ఎంఎల్ చెప్పి తీసుకున్నా ఎంఎల్ సో మెషిన్ లెర్నింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐడి మార్చేస్తా సో ఇప్పుడు మనము వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి తీసుకుందాం వెబ్ అని చెప్పి తీసుకున్నా సింపుల్గా లెబుల్ ఫర్ వెబ్ సో ఇక్కడ పైతో తీసేసుకొని వెబ్ డెవలప్మెంట్ చెప్పి తీసుకుందాం వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని రాసుకుందాం సో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం లైక్ పైథాన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సో ఇప్పుడు మన వెబ్ పేజ్ అయితే చూద్దాం సో దీన్ని నేను లోడ్ చేసుకున్నా సో మనకు చెక్ బాక్సెస్ అయితే వచ్చినాయి పైథాన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సో మనం కావాలంటే మూడు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్స్ మనం ఎన్ని ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నామో అవి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ వీడియోలో మనం ఫామ్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసినాం సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్